আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা অনুপাত সমানুপাত থেকে বেশ কয়েকটা প্রশ্নের পূর্ব যে প্রশ্নগুলো আসন্ন 41 তম বিসিএস এর জন্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু আপনাদের ভালো ভালো ট্রিক্স দেখাবো যে ট্রিক্স গুলো अप्लाई করে পরীক্ষায় খুব অল্প সময়ে আপনারা आंसर করতে পারবেন সো শুরু করছি আজকের আলোচনা আজকে 45 নম্বর প্রশ্ন 45 নম্বরে যেটা আছে একটু দেখেন দুটি পূর্ণ সংখ্যা যাদের সমষ্টি 72 তাদের অনুপাত নিচের কোণটি হতে পারে না তাহলে দেখেন এটার এই ধরনের প্রশ্ন বের করা শর্ট টেকনিক হচ্ছে যে এই যে অনুপাতগুলো আছে এই যে 5 আর 7 3 আর 5 3 আর 4 4 আর 5 অর্থাৎ এগুলো যোগ করে যদি আমরা দেখি এতে যেটা ভাগ যায় না সেটা হচ্ছে आंसर তাহলে দেখেন যেটা হবে এখানে দেখেন 5 আর 7 যেটা হচ্ছে 12 সো 72 কে 12 দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি 6 12 72 তারপর 3 আর 5 হচ্ছে 8 72 কে 8 দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 8 9 72 আবার যেটা হচ্ছে 72 কে আমরা যদি 3 আর 4 যেটা হচ্ছে 7 দ্বারা ভাগ করি সেই ক্ষেত্রে একটা পূর্ণ সংখ্যা আসবে না পূর্ণ সংখ্যা আসবে না সো এটার आंसरটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব 46 নম্বর প্রশ্ন 46 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন পল্লবের কাছে যতগুলি বাংলাদেশি স্ট্যাম্প আছে তার 3 গুণ বিদেশি স্ট্যাম্প আছে নিচের কোণটি পল্লবের মোট স্ট্যাম্পের সংখ্যা হতে পারে না তাহলে এখানে যেটা আছে যে দেখেন বাংলাদেশি আর বিদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশি স্ট্যাম্প যদি 1 হয় তার মানে বিদেশি স্ট্যাম্প আছে 3 অর্থাৎ নিচের অপশনগুলো থেকে বেছে নিতে হবে এমন একটা সংখ্যা যে সংখ্যাকে এই যে 3 আর 1 যোগ করলে যেটা হয় 4 4 দ্বারা ভাগ যায় না অর্থাৎ যেটাকে ভাগ করতে পারবো না সেটাই হচ্ছে आंसर তাহলে দেখেন 1 আর 3 যেটা হচ্ছে 4 54 কে যদি আমরা 4 দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু হবে না একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে না বাট অন্যান্য অপশন যেটা আছে এই 68 কে যদি আমরা 4 দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি হবে একবার যাবে 4 7 8 এ 17 বার যাবে ঠিক তেমনি 96 কে 4 যেটা হচ্ছে 2 বার যাবে 24 বার 72 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 18 বার যাবে সো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে 54 54 কে আমরা 4 দ্বারা ভাগ করতে পারি না অর্থাৎ ভাগ করলে যেটা হয় পূর্ণ সংখ্যা আসবে না সো ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 47 নম্বর প্রশ্ন দেখব 47 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন সুমনের বেতন রহিমের বেতনের 210% লিটনের বেতন লিজার বেতনের 70% লিজার বেতন রহিমের বেতনের দ্বিগুণ সুমন এবং লিটনের বেতনের অনুপাত কত তাহলে দেখেন এখানে ধরে নিতে হবে যে রহিমের বেতন রহিমের বেতন হচ্ছে 100 টাকা রহিমের বেতন যদি 100 টাকা হয় তাহলে সুমনের বেতন হবে সুমনের বেতন হবে 210 টাকা কারণ বলেছে যে সুমনের বেতন রহিমের বেতনের 210% তার মানে 100 210% হচ্ছে 210 এখন দেখেন লিজার বেতন লিজার বেতন রহিমের বেতনের দ্বিগুণ অর্থাৎ রহিমের বেতন যেহেতু 100 এর দ্বিগুণ 200 তারপর যে জিনিসটা বলেছে লিটনের বেতন লিটনের বেতন লিজার বেতনে 70% অর্থাৎ লিজার বেতন হচ্ছে 200 এটা 70% হচ্ছে 140 এখন যেটা বের করতে বলেছে যেটা হচ্ছে সুমন ও লিটনের বেতনের অনুপাত অর্থাৎ সুমনের বেতন হচ্ছে 210 আর লিটনের বেতন হচ্ছে 140 তাহলে এটাকে আমরা যদি কাটা কাটি করি এই শূন্য এই শূন্য কাটা সাত দ্বারা কাটতে পারি তিন বার যাবে এটা দুই বার যাবে অর্থাৎ সুমন এবং লিটনের বেতনের অনুপাত হচ্ছে তিন অনুপাত দুই ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 48 নম্বর প্রশ্ন দেখব 48 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একজন লোক সপ্তাহে 2200 টাকা আয় করেন এবং 1650 টাকা ব্যয় করেন তার সঞ্চয়ের সাথে আয়ের অনুপাত কত অর্থাৎ সঞ্চয় আর আয়ের অনুপাত কত আয় যেটা বলেছে এখানে আছে 2200 টাকা আয় আর সঞ্চয় হচ্ছে আমরা জানি আয় থেকে যখন ব্যয়টা আমরা মাইনাস করে দেই সেটা হচ্ছে সঞ্চয় তার মানে এই 2200 থেকে আমরা 1650 যদি মাইনাস করে দেই সেটা হচ্ছে সঞ্চয় তাহলে 2200 থেকে আমরা যদি 1650 মাইনাস করে দেই সেটা হচ্ছে 550 তাহলে 2200 
তাহলে এটা এটা কাটা তাহলে 55 দ্বারা যদি ভাগ যায় এটা হচ্ছে একবার যাবে আর এটা যাবে চারবার অর্থাৎ এক অনুপাত 4 গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 49 নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব 49 এ যেটা আছে দেখেন একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত 5 অনুপাত 1 দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা 8 লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত তাহলে দেখেন যেটা দেওয়া আছে দুধ এবং পানি তাদের অনুপাত 5 অনুপাত 1 অর্থাৎ দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা 8 লিটার বেশি হয় তার মানে এই দুধ এবং পানির যে ডিফারেন্স 4 অনুপাত 4 অনুপাত এইটা সমান দেওয়া আছে 8 তাহলে আমরা যেটা বের করব তাহলে 4 অনুপাত সমান 8 যদি হয় তাহলে 1 অনুপাত হবে 8 ভাগ 4 এটা দুইবার কাটা যেটা হচ্ছে দুইবার 1 অনুপাতের নাম হচ্ছে 2 এখন যেটা বের করতে বলেছে सिंपली আমরা সেটার সঙ্গে 2 গুণ করে দেব তাহলে পানির পরিমাণ বের করতে বলেছে পানি হচ্ছে 1 তার মানে 1 2 তার মানে 2 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট যদি এখানে দুধ দুধের পরিমাণ বের করতে বলতো তাহলে কি হতো আমরা सिंपली 5 এর সঙ্গে 2 গুণ করে দিতাম তাহলে 5 2 গুণ হতো 10 তাহলে পানি হচ্ছে 2 তাহলে দেখেন এই যে দুই জনের ডিফারেন্স 10 আর 2 এর ডিফারেন্স কিন্তু আবার 8 লিটার সো ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 50 নাম্বার প্রশ্ন দেখব 50 নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন একটি পাত্রে দুধ ও পানির অনুপাত 5 অনুপাত 2 যদি পানি অপেক্ষা দুধের পরিমাণ 6 লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত তাহলে দেখেন যেটা দেওয়া আছে দুধ এবং পানির অনুপাত আছে 5 অনুপাত 2 তাহলে এই যে দুই জনের যে দুধ এবং পানি যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে 3 অনুপাত এই 3 অনুপাত সমান দেওয়া আছে 6 লিটার 3 অনুপাত যদি 6 লিটার হয় তাহলে 1 অনুপাত হচ্ছে 3 6 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে সরি 6 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 2 এখন যেটা বের করতে বলেছে सिंपली ওটাকে আমরা গুণ করে দেব তাহলে পানির পরিমাণ বের করতে বলেছে পানি আছে 2 তাহলে 2 2 তার মানে 4 লিটার 4 লিটার পানি ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবারে আমরা 51 নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব 51 নাম্বার যেটা আছে সফিকের আয় ও ব্যয়ের অনুপাত 11 অনুপাত 10 এবং তার মাসিক সঞ্চয় 1000 টাকা হলে তার মাসিক আয় কত তাহলে দেখেন আয় ও ব্যয় যেটা হচ্ছে 11 10 তাহলে এই যে দুই জনের যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্স হচ্ছে সঞ্চয় যেটা আছে 1 এক অনুপাত দেওয়া আছে মানটা দেওয়া আছে 1000 তাহলে মাসিক আয় কত মাসিক আয় सिंपली আমরা এই এক অনুপাতের মান বের করেছি 1000 सिंपली আমরা 11 এর সঙ্গে গুণ করে দেব তাহলে 11 1000 তার মানে 11000 সো মাসিক আয় হচ্ছে 11000 ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 52 নাম্বার প্রশ্ন দেখব 52 নাম্বার যেটা আছে দেখেন যে 20 মিটার দীর্ঘ একটি রশিকে 2 3 5 অনুপাতে ভাগ করলে ছোট টুকরার দৈর্ঘ্য কত মিটার তাহলে দেখেন ছোট টুকরা দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2 তাহলে টোটাল অনুপাতটা হচ্ছে 3 আর 2 5 আর 5 10 ভাগ 10 20 তাহলে এটা এটা কাটা 2 2 গুণা 4 ছোট টুকরার পরিমাণ হচ্ছে 4 অর্থাৎ খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব 53 নাম্বার প্রশ্ন 53 নম্বরে যেটা আছে 7500 টাকা 1 অনুপাত 2 অনুপাত 3 অনুপাত 4 অনুপাত 5 অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য কত তাহলে দেখেন বৃহত্তম হচ্ছে 5 আর ক্ষুদ্রতম হচ্ছে 1 তো এই যে পার্থক্য হচ্ছে এটা আর নিচে আমরা যেটা দেব টোটাল অনুপাতটা তাহলে 2 আর 1 3 আর 3 6 আর 4 10 10 15 ভাগ 15 ইনটু 7500 তাহলে এটা যাবে কয়বার 500 আর 4 ইনটু 500 4 5 এর কুড়ি 2000 সো অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশে পার্থক্য হচ্ছে 2000 গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 54 নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব 54 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন 3 9 এবং 4 এর চতুর্থ সমানুপাতিক কত তাহলে দেখেন 3 অনুপাত নিচে হচ্ছে 9 এরপর যেটা আছে 4 এবং চতুর্থ সমানুপাতিক আমরা জানি না সেটা হচ্ছে x ধরে নিলাম এখান থেকে আমরা x এর মানটা বের করব তাহলে কি হবে 3x আর আর গুণ 4 9 36 তাহলে উভয় পক্ষকে 3 দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 3 দ্বারা 3 সুতরাং x 3 4 12 সো 
চতুর্থ সমানুপাতিকটা হচ্ছে 12 ঘ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা 55 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 55 নম্বরে যেটা আছে 9 ও 16 এর মধ্য সমানুপাতিক কত দেখেন মধ্য সমানুপাতি বের করার সমানুপাতি বের করার একটা সূত্র আছে যেটা হচ্ছে 9 16 করব सिंपली আমরা স্কয়ার রুট করে দেব सिंपली স্কয়ার রুট করে দেব তাহলে স্কয়ার রুট করলে যেটা হবে 3 4 দ্যাট मींस 12 3 4 12 সো মধ্য সমানুপাতিক হচ্ছে 12 ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার 56 নম্বর প্রশ্ন দেখব 56 নম্বরে যেটা আছে টিপুর বোনের বয়স টিপুর বয়সের এবং তার বাবার বয়সের মধ্য সমানুপাতিক টিপুর বয়স 12 বছর তার বাবার বয়স 48 বছর হলে তার বোনের বয়স কত তাহলে তার বোনের বয়স আমরা একটু আগে দেখেছি যেটা হচ্ছে মধ্য সমানুপাতি বের করার ওইটা হচ্ছে আমরা सिंपली স্কয়ার রুট করব আর এখানে যেটা আছে 12 48 12 48 যেটা হচ্ছে 576 আর 576 কে বর্গমূল করলে যেটা হবে 24 সো এবার আমরা 57 নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব 57 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 261 টি আম এটা হচ্ছে আমি হবেন আম তিন ভাইয়ের মধ্যে 1/3 1/5 1/9 ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে এই যে ভগ্নাংশ যেটা আছে 1/3 তারপর 1/5 এবং 1/9 সো এই ভগ্নাংশগুলোকে আমাদের কাজ হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে আসব সো পূর্ণ সংখ্যায় নিয়ে আসার টেকনিকটা হচ্ছে এই যে হরগুলো আছে এই হরগুলো লসাগু আগে করব সো লসাগু দ্বারা আমরা প্রত্যেকটাকে গুণ করে দেব তাহলে কি 3 5 9 এটা লসাগু হচ্ছে 45 তাহলে 1/3 into 45 1/5 into 45 তাহলে যেটা হচ্ছে 19 into 45 তাহলে এটা যাবে 15 5 9 45 5 তাহলে 15 9 এবং 5 দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে প্রথম ভাইয়ের অনুপাত হচ্ছে 15 তার মানে 15 নিচে হচ্ছে হবে দেখেন এটা হচ্ছে 29 তাহলে ইনটু 261 তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 261 কে 29 দ্বারা যদি ভাগ করি যেটা হচ্ছে 9 বার যাবে তাহলে 9 ইনটু 15 যেটা হবে 135 সো প্রথম ভাই পাবে হচ্ছে 135 টি ঘ নম্বর অপশনটা কারেক্ট তো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম